నవంబర్ ఐదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బ్రహ్మపుత్ర పుష్కరాలు జరిగింది ఇది అస్సాంలో జరిగింది సో చాలామంది వెళ్ళే ఉంటారు సో మా కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఆ పుష్కరాలకు వెళదాము అంటే మేము గౌహాతి వెళ్ళడం జరిగింది కానీ ఏంటంటే నవంబర్ మూడో తారీఖే మేము గౌహాతి రీచ్ అవ్వడంతో ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి నేరుగా షిలాంగ్ అంటే షిలాంగ్ అనేది మేఘాలయ రాజధాని సో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండే ప్రదేశాలు అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది చిరపుంజి అంటే షిలాంగ్ నుంచి చిరపుంజి చాలా దగ్గర ఉంటుంది సో ఆ చిరపుంజి అలాగే బంగ్లాదేశ్ బార్డర్ కూడా చూసేసి రావచ్చు కదా అని చెప్పి మేము గౌహాతి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి నేరుగా షిలాంగ్ వెళ్ళడం జరిగింది సో దాని తర్వాత చిరపుంజి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సెవెన్ సిస్టర్స్ వాటర్ ఫాల్స్ అని ఒక ప్లేస్ ఉంది అక్కడికి వెళితే మీకు బంగ్లాదేశ్ బార్డర్ అనేది చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దానికి వాళ్ళు ఒక చిన్న టెలిస్కోప్లా పెట్టి అదే బంగ్లాదేశ్ బార్డర్ చూడండి అక్కడ మనుషులు అటు ఇటు తిరుగుతున్నారని చూపించారు సో చూసినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది దాని తరువాత రోజు మేము బంగ్లాదేశ్ బార్డర్కి వెళ్ళాం ఈ ఊరు పేరు డౌంకి ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ ఊరు చూడడానికే చాలా అందంగా ఉంటుంది అందులో ఒక నది ఈ నది భారతదేశంలో మొదలయ్యి మీకు బంగ్లాదేశ్ గుండా మీకు నేరుగా బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలుస్తుంది సో అందులో ఆ బోట్ రైడ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఆరు అడుగుల కింద ఏముంది ఆ నది అడుగున ఏముంది ఆ చేపలు ఏంటి అన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంత అద్భుతమైన ప్లేస్ కానీ ఇందులో విచిత్రం ఏమిటి అంటే అటువైపు మీకు అందరు కూడా బంగ్లాదేశీయులు ఉన్నారు ఎంతోమంది వందల్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఆ నదిలో స్నానం చేయడానికి వచ్చి వాళ్ళు తిరిగి బంగ్లాదేశ్లోకి వెళ్ళిపోతారు సో మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకువెళ్ళిన డ్రైవర్ పేరు షోహన్ ఇతను దారి పొడుగున ఈ బంగ్లాదేశీయులు ఇల్లీగల్గా భారతదేశంలోకి వచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళు బోల్డ్ అంతా స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నారు మాదక ద్రవ్యాలు అమ్ముతున్నారు అంటే చూడండి దారి పొడుగు మేము మీకు చూపిస్తాను నల్ల మందు అమ్ముతారు వీళ్ళందరూ కూడా బంగ్లాదేశీయులే సో వీళ్ళ అరాచకాలు అనేవి రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది ఈ ప్రభుత్వాలు ఏమి చేయడం లేదని దారి పొడుగున అతను ఇదే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అతనికి అస్సలు ఇష్టం లేదు ఈ బంగ్లాదేశీయులు భారతదేశంలోకి రావడము మొత్తానికి ఏమైందంటే ఆ బంగ్లాదేశ్ బార్డర్ చూసుకొని మేము వెనక్కి రావడం జరిగింది సో ఈ లెక్కను చూసినప్పుడు ఈ బంగ్లాదేశీయులు భారతదేశంలోకి రావడం అనేది చాలా చాలా మామూలైన విషయం అలాగ ఎన్ని లక్షల మంది ఇవాళ భారతదేశంలో నివసిస్తున్నారు అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న సో దానికోసమే భారత ప్రభుత్వము ఎన్ఆర్సి అనే యాక్ట్ను పెట్టింది అంటే నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఇది ఎంత ముఖ్యమో అనేది భారతదేశంలో నివసిస్తున్న అది నువ్వు పర్టికులర్గా బార్డర్లో నివసిస్తున్న వాళ్ళు చాలా క్షుణ్ణంగా చెప్పగలరు మనం ఈ సిటీల్లో నివసిస్తూ ఎన్ఆర్సి తప్పు ఇది మాకు అక్కర్లేదు అని చెప్పడం అనేది చాలా పెద్ద మూర్ఖత్వం మొన్న వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి మిలేనియం మార్చ్ అని పెట్టి ఇది చాలా సక్సెస్ అయ్యింది అంటే ప్రజలలో ఈ క్యాబ్ ఎన్ఆర్సి మీద ఎంత వ్యతిరేకత ఉంది అనే దీని ద్వారా తెలుస్తుంది అని కొంతమంది నాయకులు చెప్పడం జరిగింది నేను ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తాను డెబ్బై శాతము ఆ మిలేనియం మార్చ్కి వచ్చిన వాళ్ళని మీరు అడగండి అసలు క్యాబ్ అంటే ఏంటి ఎన్ఆర్సి ఏంటి ఏంటని అడగండి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చెప్పలేరు ఇది ఏమిటంటే ఒక మాస్ అజిటేషన్ ఎవరో నాయకులు చెప్పారు వీళ్ళందరూ రోడ్ల మీదకి వచ్చారు గుంపులు గుంపులుగా నడుస్తున్నారు వీళ్ళకి యాక్ట్ పట్ల ఎటువంటి నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ముందు ఇలాంటి అజిటేషన్లో పాల్గొనరు ఎందుకంటే సిటీల్లో కాదు మీరు అస్సాం బార్డర్లోకి వెళ్ళండి బెంగాల్ బార్డర్లోకి వెళ్ళి చూడండి అక్కడ మీకు అసలు పరిస్థితి అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం మీరు చూడండి మేము ఈ భారతదేశంలో పుట్టాము మేము మా పౌరసత్వాన్ని నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు మీరెవరు మమ్మల్ని అడగడానికి అని ఎంతోమంది వాదిస్తూ ఉంటారు మీరు ఫ్లైట్ టికెట్ తీసుకొని ఎయిర్పోర్ట్లోకి వెళ్ళండి అక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డ్ మీ ఐడెంటిటీ చూపించడని అడుగుతాడా అడగడా మీ దగ్గర టికెట్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి కానీ షో యువర్ ఐడెంటిటీ అంటాడు అంటే మీ ఆధార్ కార్డు ఓటర్ ఐడి అతను అడుగుతాడు ఆ సెక్యూరిటీ పర్సన్ అడుగుతాడు మరి మీరు చూపించాలి కదా నేను ఈ భారతదేశంలో పుట్టాను నా ఐడెంటిటీ నీకు చూపించడం ఏమిటి అని మీరు వాదించగలరా మిమ్మల్ని బయటికి పంపించేస్తారు అలాగే మీరు ట్రైన్లోకి ఎక్కండి మీ టికెట్ చూపించండి మీ ఐడెంటిటీ చూపించండి అడుగుతాడా లేదా టీటీ మరి మీరు చూపించారా అక్కడ నేను భారతీయుడు నేను ఎందుకు నీకు చూపించాలి మనం వాదోపవాదం చెయ్యము కదా అలాంటిదే ఇది నువ్వు భారతీయుడు అయినప్పుడు నీ దగ్గర అన్ని డాక్యుమెంట్లు ఉన్నప్పుడు నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ఇవి లేనప్పుడే మీకు సమస్య అనేది వస్తుంది ఇంతెందుకంటే ఒక ఒక అపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళండి అక్కడ మీ ఐడెంటిటీ వాళ్ళు చూపించమంటారు మా సొంత వాళ్ళేనండి ఈ అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారన్నా కూడా వాళ్ళు ఫోన్ చేసి వెరిఫై చేసుకొని వీళ్ళని పంపవచ్చా అని అడిగిన తర్వాతే ఆ సెక్యూరిటీ అనే వాళ్ళు లోపలికి పంపిస్తారు ఎందుకు అంటే మీకు సెక్యూరిటీ ఇ
ఆ దేశ ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది ఆ సెక్యూరిటీ కోసమే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయే తప్ప మీరు విచ్చలవిడిగా రావచ్చు విచ్చలవిడిగా వెళ్ళవచ్చు అని ఒక ఏర్పాటు ఉంది అనుకోండి ఆ దేశం దేశంగానే ఉండదు ఇది ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి నాకు పదకొండు ఏళ్ళు ఉన్నప్పటి నుంచి నా స్కూల్ మేట్ అంటే ఆరో క్లాస్ నుంచి నా స్కూల్ మేట్ ఒక ముస్లిం యువకుడు తను నాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ తాను ఒక కామెంట్ పెట్టాడు ఏమన్నా అంటే నా మిత్రుడు ప్రేమ్ ఈ విషయంగా మాట్లాడుతూ అంటే ఈ క్యాబ్ ఎన్ఆర్సీ గురించి మాట్లాడుతూ తస్లీమా నజరీన్ గురించి రెఫర్ చేశాడు ఆవిడ ఒక దేశద్రోహి సో ఆవిడ చెప్పింది కదా అని చెప్పి తను రెఫర్ చేయడం నాకు బాధ అనిపించింది ఇంకొక ఎవరైనా ఒక పెద్దవాళ్ళు చెప్తే నేను ఒప్పుకునేవాడిని అని అన్నాడు యాక్చువల్గా అక్కడ మనం ఏం చూడాలి అంటే తస్లీమా నజరీన్ అనే ఆవిడ ఒక రచయిత ఆవిడ ఈ ఇస్లామిక్ పుస్తకాలలో స్త్రీల పట్ల చూపించే వివక్ష గురించి అంటే ఎప్పుడు కూడా స్త్రీలు బానిసలుగానే ఉండాలా అంటే మగవాడిని సుఖపెట్టే ఒక మిషన్గానే ఆవిడ బతకాలా అని ఆవిడ ప్రశ్నించింది ప్రశ్నించి ఆవిడ లజ్జ అనే పుస్తకం రాసింది రాసిన వెంటనే వీళ్ళందరికీ కోపం వచ్చి ఆవిడ మీద దాడి చేసినప్పుడు ఆవిడ బంగ్లాదేశ్ వదిలి ఆవిడ పారిపోయింది కానీ చూడండి ప్రపంచం అంతా తిరిగింది ఆఖరికి ఆవిడకి ఆశ్రయం ఇచ్చిన దేశం ఏమిటంటే భారతదేశమే అందువల్లే నేను తస్లీమా నజరిని రెఫర్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే స్త్రీలకు ఉండాల్సిన హక్కులు ఏమిటి స్త్రీలకు ఉండాల్సిన గౌరవం అనేది ఎలా ఇవ్వాలి అని ఆవిడ ఎన్నో ఆర్టికల్స్ రాసింది ఎన్నో పుస్తకాలు రాసింది ఆ ఆధారంగా ఎందుకంటే భారతదేశంలో స్త్రీలకు అత్యుత్తమమైన గౌరవం ఇస్తున్నాం అని చెప్పుకుంటున్నాము అలాంటివి జరుగుతుందా లేదా అని కాదు కానీ ఈ దేశం యొక్క ఫౌండేషన్ అనేది స్త్రీల మీదే ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి నేను ఆవిడని రెఫర్ చేయడం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకోండి హిందువుల ముస్లింల క్రైస్తవుల అనేది మనకి ముఖ్యం కాదు హిందూ పురాణాల్లో ఎన్నో కథలు ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నలాయని అలాగే మౌద్గల్యుడు వీళ్ళ స్టోరీ మీరు వినే ఉంటారు మౌద్గల్య మహారుషి ఈయన ఏం చేస్తాడంటే ఈయనకి కుష్టరోగం వస్తుంది వచ్చినప్పుడు తన భార్య యొక్క పాతివ్రత్యాన్ని ఆయన చెక్ చేస్తాడు చెక్ చేయడం అంటే ఏంటి అంటే నాకు ఒక వేసే దగ్గరికి వెళ్ళాలని ఉంది నువ్వు తీసుకెళ్తావా అన్నప్పుడు ఆ ముదుసలి వ్యక్తిని అంటే మౌద్గల్యుడు అప్పటికి ముసలివాడైపోయి ఉంటాడు కుష్టరోగంతో ఉంటాడు సో అతన్ని ఒక బుట్టలో వేసుకొని ఈ నలాయిని అనే స్త్రీ వెళుతుంది ఆ వేసే దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ వేసి ఏంటంటే బంగారం ఇస్తేనే పురుషుడిని తన గదిలోకి ఆవిడ అనుమతి ఇస్తుంది సో దాంతో ఇవిడేం చేస్తుంది తన దగ్గర ఉన్న బంగారాన్ని అంతా కూడా ఆ వేసెకిచ్చి మా ఆయన సుఖపెట్టమ్మా అని చెప్పి బయట వెళ్ళి కూర్చుంటుంది సో ఆ వేసే కూడా బంగారాన్ని తీసుకొని కుష్ఠ వ్యాధి ఉన్న ఈ మహర్షితో కూడా ఆవిడ సంభోగం చేసి ఆయన తృప్తిపరిచి ఇంకా నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్పి బయటికి పంపిస్తుంది సో మీరు చూసుకోండి దాని తరువాత ఇతనికి ఒక ముని శాపం ఇవ్వడము దానికోసం ఆవిడ ఏకంగా సూర్యుడిని నువ్వు ఉదయించకు అని చెప్పి ఈవిడ ఆర్డర్ పాస్ చేయడం ఇవన్నీ మన స్టోరీస్లో ఉంటాయి సో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఇది కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం రాయబడిన ఒక పురాణ కథ అలా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్లో మీరు ఊహించుకోండి ఆ తల్లి గారు కూతురుకి చెప్తున్నారు అమ్మా నీ భర్తేనమ్మా నీకు సర్వము ఆయనే నీ దేవుడు నువ్వు ఆయనకు అణిగి మణిగే ఉండాలి అని ఈవిడ చెప్పారు ఇది చూసిన భర్త ఏమంటాడంటే ఒకరోజు వెళ్ళి నాకు నీతో బోర్ కొట్టేసింది నేను నన్ను ఒక వేసే దగ్గరికి తీసుకెళ్ళు సో నువ్వు గొప్ప పతివ్రత కదా అని అంటే ఆవిడ ఈ బైక్లోనో కార్లోనో ఇతన్ని తీసుకొని వెళ్తుందా ఈ కాలంలో ఇది జరుగుతుందా చీపురు పట్టుకుంటుంది ఆవిడ ముందర ఎరని ఎలా నీకు కనిపిస్తున్నా నేను నిన్ను ఒక వేసే దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలా నేను పతివ్రతం చెప్పి ఇవన్నీ చేయాలా అని ట్వంటీ ట్వంటీలో ఉండే మహిళ ఇదే ప్రశ్నిస్తుంది అంతేగాని పొలమంటూ బైక్లో కూర్చోబెట్టుకుని భర్తని ఏ వేసే దగ్గరికి తీసుకు వెళ్ళదు సో అప్పటి కాలంలో ఏమిటి అంటే ఆడవాళ్ళని అణగదొక్కాలి ఆచారాలు సాంప్రదాయాల పేర్లు చెప్పి వాళ్ళకు ఒక స్వతంత్రము లేకుండా వీళ్ళు ఒక కట్టుబాట్లు అనే దాన్ని ఏర్పరిచారు కాబట్టి ఇలాంటి కథలన్నీ ఉంటాయి ఇవాళ ఈ కాలంలో అది పని చేయదు ఇలాంటిదే క్రైస్తవ పుస్తకాలు ఇస్లామిక్ పుస్తకాలు ఇవి కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం రాశారు సో అందులో వాటిని బేస్ చేసుకుని ఇవాళ కూడా ఇది ఇలాగే ఉండాలి సమాజం అని అంటే అది కామన్ సెన్స్ అయిన విషయం కానే కాదు ఎవరు కూడా దాన్ని ఒప్పుకోకూడదు మీకు మీ దేశ భద్రత ఏమిటి ప్రజల సుఖ సంతోషాలు ఏంటి దానికి ఆధారంగా చూసుకునే మీరు ఒక విషయాన్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి కానీ అంటే కామన్ సెన్స్ అప్రోచ్ అనేది అలా ఉండాలి కానీ ఆ పుస్తకాలు అలా రాయబడింది కాబట్టి అందరూ కూడా ఇలాగే ఉండాలి అని ఎవరైనా చెప్పారు అంటే అది ఎవరు కూడా ఒప్పుకోదగ్గ విషయం కానే కాదు సో ఇలా చూసుకున్నప్పుడు మనకు కామన్ సెన్స్ అప్రోచ్ అనేది చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇవాళ ఎన్ఆర్సీ విషయంలో కూడా మనము అలాగే అప్రోచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది మీరు ఎన్ఆర్సీ పెట్టిన రెండు నెలల్లో మీరు పరిస్థితి చూడండి 
భారతదేశ బార్డర్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ దగ్గర దగ్గర రెండు వందల మంది ప్రజలు ప్రతిరోజు ఇండియా బార్డర్ను వదిలి బంగ్లాదేశ్లోకి పారిపోతున్నారు ఎందుకు పారిపోతున్నారని అక్కడ వాళ్ళు పట్టుకున్నారు కూడా బంగ్లాదేశ్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ వాళ్ళని పట్టుకుంది పట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఆధార్ కార్డులు ఉన్నాయి ఓటర్ ఐడీలు ఉన్నాయి పాన్ కార్డులు కూడా కొంతమంది దగ్గర ఉన్నాయి అయినా కూడా వాళ్ళు ఈ ఎన్ఆర్సీకి భయపడి భారతదేశాన్ని విడిచి బంగ్లాదేశ్లోకి పారిపోతున్నారు ఎందుకు పారిపోతున్నారు అనేది ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి సో మీరు అలా చూసుకున్నప్పుడు నార్త్ ట్వంటీ ఫోర్ పార్గనాస్ అలాగే సౌత్ ట్వంటీ ఫోర్ పార్గనాస్ సో ఇక్కడ నుంచి అత్యధిక శాతంలో వీళ్ళు బంగ్లాదేశ్కి పారిపోతున్నారు పారిపోయే వాళ్ళలో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే బెంగళూరుకి చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు ముంబైకి చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే ఢిల్లీకి చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు చూడండి వెస్ట్ బెంగాల్కి చెందిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రాలకు చెందిన వాళ్ళే ఈ నార్త్ ట్వంటీ ఫోర్ పార్గనాస్కి వెళ్ళి పారిపోతున్నారు దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏమిటి అంటే ఈ బంగ్లాదేశ్ మయన్మార్ అలాగే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాక్ పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన ఈ ముస్లిం పాపులేషన్ అనే వాళ్ళు దేశం మొత్తం కూడా వాళ్ళు తిరుగుతూ వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఎవరికి కూడా భారత పౌరసత్వం అనేది లేనే లేదు అంటే వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నవన్నీ కూడా ఫేక్ కార్డ్స్ అనేది అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు ఎన్ఆర్సీ అనే ఇష్యూ వస్తుంది పోలీసులు వాళ్ళను చెక్ చేస్తారని భయపడి వీళ్ళందరూ కూడా భారతదేశాన్ని విడిచి బంగ్లాదేశ్ పారిపోతున్నారు దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏమిటి అంటే భారతదేశంలో ఇలాగే ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ అనే వాళ్ళు కొన్ని వేలలో లక్షల సంఖ్యలో ఉన్నారు అనేది మనకు శున్నంగా అర్థం అవుతుంది అందువల్లే భయపడి వాళ్ళు పారిపోతున్నారు సో ఈ ఎన్ఆర్సీకి సంబంధించి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక రిపోర్ట్ కూడా పబ్లిష్ చేసింది దాని ప్రకారం చూస్తే గత రెండు నెలల్లో ఐదు వేల మంది భారతదేశాన్ని విడిచి బంగ్లాదేశ్కి పారిపోయినట్టు ఉంది అక్కడ చూసినప్పుడు బంగ్లాదేశ్ బార్డర్లో మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే అక్కడ బంగ్లాదేశ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏం చేసింది అంటే ఈ విలేజర్స్నే కొంతమందిని వాళ్ళు కాపలాదారులుగా ఉంచింది అంటే ఎవరైనా భారతదేశం నుంచి బంగ్లాదేశ్లోకి వచ్చినప్పుడు ఈ విలేజర్సే వాళ్ళని ఆపుతారు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు ఎందుకు వస్తున్నావు నువ్వు అసలు బంగ్లాదేశీవా అని వాళ్ళు అడుగుతారు సో దీనికి ఒక కమిటీ కూడా ఉంది సో ఈ కమిటీలో ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఘాట్ మాలిక్స్ అంటారు అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా బార్డర్ చుట్టూ తిరుగుతూ వీళ్ళేం సైన్యానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు విలేజర్స్ సో ఈ ఘాట్ మాలిక్స్ ఏం చేస్తారు అంటే వచ్చిన వాళ్ళ వివరాలన్నీ కూడా వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు వీళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళని ఈజీగా లంచాలు ఇచ్చి మీరు బంగ్లాదేశ్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అసలు ఇండియా నుంచి బంగ్లాదేశ్లోకి ఎందుకు వెళతారు అన్నప్పుడు అక్కడ నుంచి మీకు బోల్డ్ అంత స్మగ్లింగ్ గూడ్స్ అనేది వస్తుంది అలాగే మాదక ద్రవ్యాలు అనేవి బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఈజీగా మీరు భారతదేశంలోకి తీసుకురావచ్చు సో ఈ ఘాట్ మాలిక్స్ని ఏం చేస్తారు అంటే వీళ్ళు దోర్ అంటారు ఈ దోర్ని బట్టి ఏంటంటే నాలుగు ఒక వ్యక్తి బంగ్లాదేశ్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ భారతదేశంలోకి రావాలి అంటే నాలుగు రూపాయలు వీళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది అక్కడ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా రాసిన రిపోర్ట్ ప్రకారం నేను చెప్తున్న విషయాలు సో వెళ్ళి వీళ్ళు నాలుగు వేల రూపాయలు ఇచ్చి బంగ్లాదేశ్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ వీళ్ళు భారతదేశంలోకి వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు ఏమైందంటే పరిస్థితి అక్కడ ఇది ఐదు వేల రూపాయలు వీళ్ళు ఈ ఘాట్ మాలిక్స్ ఈ దోర్ అనేది కలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు కలెక్ట్ చేస్తున్నారంటే వన్స్ మీరు ఇండియా నుంచి బంగ్లాదేశ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళు ఎవరు కూడా తిరిగి రావట్లేదు ఎందుకంటే ఎన్ఆర్సీ అనే దా భయము ఎన్ఆర్సీలో మనం దొరికిపోతాము బెటర్ మనం బంగ్లాదేశ్ లోకే వెళ్ళిపోదాము అని చెప్పి సో ఎప్పుడైతే సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఇంకా టఫ్గా విజిలెన్స్ అనేది టఫ్ చేశారో అది ఇప్పుడు ఏకంగా ఆరు వేల రూపాయలకి అయిపోయింది అంటే ఈ ఘాట్ మాలిక్స్ ఆరు వేల రూపాయలు ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గర కలెక్ట్ చేసి అలో చేస్తున్నారు సో అక్కడ ఉండే అధికారి ఏమంటారంటే ఆయన పేరు షాఫున్నుల్ ఇస్లాం సో ఈయన చెప్పిన వివరాల ప్రకారం ఏమిటంటే ఇలాగ బంగ్లాదేశ్కి వచ్చి మళ్ళీ భారతదేశానికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నారండి కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రము తిరిగి భారతదేశంలోకి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడడం లేదు వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటున్నారు సో అలాగే మేము ఇప్పటిదాకా దగ్గర దగ్గర ఐదు వందల మందిని అరెస్ట్ చేసి అడిగినప్పుడు మాకు ఎన్ఆర్సీ భయం ఉంది రేపు భారత ప్రభుత్వం మా మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలుపెట్టినప్పుడు మేము దొరికిపోయి వాళ్ళ జైల్లోకి వెళ్తే మేము ఎప్పుడు బయటికి రాలేము అందువల్ల ఇట్ ఈస్ బెటర్ మేము బంగ్లాదేశ్లో నివసించడానికి ఇష్టపడుతున్నాము మీరేమైనా శిక్ష వేయాలంటే వేయండి మేము బెయిల్ తెచ్చుకొని మళ్ళీ బంగ్లాదేశ్ లోనే ఉంటాము అని చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ అధికారులు కూడా వీళ్ళను తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టడం వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే చెక్ చేసినప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా బంగ్లాదేశీ లేని ప్రూవ్ అయింది సో నా దేశం వాడు వెనక్కి వస్తున్నాడు అనుకొని వీళ్ళు వదిలేస్తున్నారు కానీ దాన్ని కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడట్లేదు నువ్